ഇതിനു മുൻപ് മനുഷ്യരാശി മരണഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ സാർ സിനേഫ്ലു എംബോള എന്നീ മഹാരോഗങ്ങളെക്കാൾ കൊറോണയെ ലോകം ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പുതിയ ഇൻഡക്ടേവ് മാപ്പ് പുറത്തു വന്നു ലോകത്തിന്റെ ഉറക്കം കിട്ടിയ മഹാരോഗങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തതാണ് ഈ മാപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകമാകമാനം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി അറുപതിനായിരം പേര് ബാധിക്കുകയും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരുടെ മരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കൊറോണ ഇനിയും എത്ര നാൾ തുടരുമെന്ന ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ചോദ്യവും ഈ അവസരത്തിൽ ശക്തമാകുന്നുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ കഥ ആരെയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണ് പകർച്ചാ നിരക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും മരണസംഖ്യയിലും കൊറോണ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പടർന്നു പിടിച്ച സാർസിനെ മറികടന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മാപ്പ് എടുത്തുകാട്ടുന്നത് അതായത് അന്ന് സാർസ് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്കിടെ വെറും എണ്ണായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരെ ബാധിക്കുകയും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേർ മാത്രം മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പുതിയ വൈറസായ കൊറോണ വെറും എട്ടാഴ്ചക്കകം ഇരട്ടി ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുകയും സാർസ് ബാധിച്ചതിനേക്കാൾ ഏഴ് ഇരട്ടി ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ മാപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പടന്ന എംബോള ബാധിച്ച് കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എംബോളയേക്കാൾ വ്യാപകമായ തോതിൽ കൊറോണ പടരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എംബോള ബാധിച്ച് പതിമൂന്നായിരം പേരായിരുന്നു അന്ന് മരിച്ചത് എന്നാൽ കൊറോണ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അപകടപരമായ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എംബോള പ്രധാനമായും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ഗിനിയ ലൈബീരിയ സിയറ ലിയോൺ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലായിരുന്നു പടർന്നിരുന്നത് പക്ഷേ കൊറോണ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ടെറിട്ടറികളിലുമാണ് നിലവിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സീനെ ഫ്ലൂ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ കൊറോണ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് സീനെ ഫ്ലൂ ബാധിച്ച ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്തോളം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മില്യൺ കണക്കിന് പേരെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സീനെ ഫ്ലൂവിനേക്കാൾ മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ കൊറോണയ്ക്കാണെന്നും ഈ മാപ്പ് എടുത്തുകാട്ടുന്നു അതായത് സീനിയർ ഫ്ലൂവിന്റെ മരണനിരക്ക് വെറും പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിലവിൽ കൊറോണ കാരണമുള്ള മരണനിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതായത് കൊറോണ ബാധിതരിൽ രണ്ട് ശതമാനം പേര് മരിക്കുമ്പോൾ സീനിയർ ഫ്ലൂ ബാധിച്ചിരുന്ന വെറും പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമേ മരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പുതിയ മാപ്പിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള കേസുകളും മരണങ്ങളും അളയടപ്പെടുത്താൻ റെഡ് സർക്കിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണാം ഇതൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ടൂളാണ് ഇതിലൂടെ യൂസർമാർക്ക് ഐക്കണുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബ്ലൂ പർപ്പിൾ ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ മറ്റു മഹാരോഗങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഈ മാപ്പിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ കൊറോണയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും കൊറോണ മറ്റു രോഗങ്ങളെക്കാൾ വ്യാപകവും അപകടകാരിയുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊറോണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലൂടെയും ചുമയിലൂടെയും മൂക്കുചീറ്റലിലൂടെയും പടരാമെന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതിലൂടെ ഇത് പകരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നിലവിൽ ചൈനയിൽ അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേസുകളും ഹോങ്കോങ്ങിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് കേസുകളും തായ്ലൻഡിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകളും സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടും തായ്വാനിൽ പതിനെട്ടും മലേഷ്യയിൽ പതിനെട്ട് കേസുകളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പതിനഞ്ചും വിയറ്റ്നാമിൽ പതിനാറും ജർമ്മനിയിൽ പതിനാറും യു എസിൽ പതിനാലും ഫ്രാൻസിൽ പതിനൊന്നും മക്കാവൂൽ പത്തും യു കെയിൽ ഒൻപതും യു എയിൽ എട്ടും കാനഡയിൽ ഏഴും ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നും ഫിലിപ്പീനിയൻസ് മൂന്നും ഇറ്റലിയിൽ മൂന്നും റഷ്യയിൽ രണ്ടും സ്പെയിനിൽ രണ്ട് ബെൽജിയം സ്വീഡൻ ഫിൻലാൻഡ് നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക കംബോഡിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ കൊറോണ കേസുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊലയാളിയായ വൈറസ് കൊറോണയുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ചൈനയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഏതാനും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അതായത് മുമ്പത്തെ ഗതിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ പടരുന്നതിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂവെന്നും അവിടങ്ങളിൽ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ കടുത്ത അപകടാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ലോകത്തെ സകല രാജ്യങ്ങളും ഈ കൊലയാളി വൈറസിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞ് ഇതിനെ സംഹാരതാണ്ടവും അവസാനിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും പ്രവചനമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊലയാളി വൈറസ് നമ്മളെയും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ചോദ്യം എങ്ങും ഉയരുന്നുണ്ട് കൊറോണ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഈ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചൈന കൈക്കൊണ്ട നിർണായകമായ നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇത് ഗണ്യമായി പടരുന്നതിന്റെ തോറെ കുറയ്ക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെന്നാണ് ലോക ആരോഗ്യ സം